Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Zeytin ya da latince adıyla Olea europaea, zeytingiller yani Oleace familyasının en tanınmış üyesidir. Zeytingiller çoğu kışın yaprak dökmeyen, odunsu bitki ağaç ve çalılardan oluşan çiçekleri güzel koklu bir ailedir. Bu aile içinde sizlere daha önce birer video ile anlattığım diş budak yani Fraxinus, Yasemin yani Jasminum ve Altın Çanak yani Forsythia'da yer alır. Zeytin gümüşümsü yeşil yaprakları önceki yılın sürgününde açan küçük ama kokulu beyaz çiçekleri ve kendini özgü biçimsiz gövdesiyle çok güzel bir ağaçtır. Zeytin Akdeniz mutfağının en önemli 3 temel bitkisinden biridir. Akdenizliler buğdaydan makarna, üzümden şarap, zeytinden ise çok değerli bir yağ olan zeytinyağını elde etmişlerdir. Bu videoyla beraber bitki günlüğümde nihayet bu üçlemeyi anlatmayı tamamlamış oluyorum. Oley adı köken olarak Yunanca'dan gelir ve zeytinyağını ifade eder. Europea ise ağacın Avrupa kökenli olduğunu vurgulamak için konmuştur. Hatta pek çok dilde yağ anlamına gelen sözcük de zeytine verilen bu isimden türetilmiştir. Aslında zeytinin kökeni Akdeniz'dir. Fosil kayıtları zeytinin bundan 20 ile 40 milyon yıl önce burada ortaya çıktığını gösteriyor. Zeytin doğal olarak bölgenin en önemli tarımsal ürünü olduğu Akdeniz Havzası, Arap Yarımadası, Güney Asya, Kanarya Adaları ve Moritus'ta yetişir. Yaklaşık 7 bin yıl önce kültüre alınan zeytin ağacından insanlık son 5 bin yıldır zeytinyağı elde etmektedir. Santorini Adası merkezde Antik Minos uygarlığının zeytinyağı ticaretiyle uğraşarak zenginleştiği söylenir. Günümüzde Olea Europea'nın hangi türden elde edildiği kesin olmamakla beraber Kuzey Afrika'ya özgü bir zeytin türü olan Olea Chrysophila'nın kültüre alınmasıyla ortaya çıktığı tahmin edilmektedir. Zeytin Amerika kıtasına taşınması da İspanyollar sayesinde olmuştur. Zeytin 16. yüzyılda Güney Amerika'ya, 18. yüzyılda ise Kuzey Amerika'ya İspanyollar tarafından getirilmiştir. Zeytin götürüldüğü Avustralya'da ise rahat durmamış ve orada istilacı bitki statüsüne geçerek diğer bitki türlerinin yaşamına etkileyen ve sevilmeyen bir ağaç haline gelmiştir. 2005 yıl rakamlarıyla tüm dünyadaki zeytin ağaçlarının sayısının 865 milyon civarında olduğu tahmini yapılmıştır. Zeytin genellikle 15 metreden fazla boy yapmayan derin köklü bir ağaçtır fakat İtalya'nın güneyindeki Kampanya yöresindeki Piscotano türünün gövdesi daha iri, boyu da diğer zeytin ağaçlarından daha uzundur. Zeytinin 6 farklı doğal türü bulunur fakat zaman içinde çok sayıda kültür melezi elde edilmiştir. Bu alt türler biçim, büyüme hızı, meyve büyüklüğü, meyve rengi ve zeytinyağı kalitesi yönünden birbirinden farklılaşırlar. Dünyada toplanan tüm zeytinlerin %90'ı yağ dönüştürmekteyken sadece %10'u sofralık zeytin olarak tüketilir. Olea europeana silvestris zeytinin daha küçük meyveli bir alt türüdür. Zeytinin kültüre alınmamış türlerinin meyveleri daha az etlidir. Bu yabani formlarına ise Olea oleaster adı verilir. Zeytin kalkerli toprakları, kireç taşı da içeren eğimli arazileri, güneşli ve sahile yakın konumu seven bir ağaçtır. Eksi 10 santigrat altındaki sıcaklıklarda zarar görebilen zeytin, kuraklığa, yangınlara ve hastalıklara da dayanıklı bir türdür. Güçlü bir kök sistemi oluşturan zeytinin budanması da özen gerektirir. Önceki yılın sürgününe vereceği tomurcuklar meyveye dönüşeceğinden bunlar budanmamalıdır. Zeytin ağaçları kendilerini tozlaştıramadıkları için ikinci bir bireyle beraber dikilmeleri gerekir. Zeytin çekirdekten yetiştirildiğinde aslında geri döner. Bu nedenle üretiminde kalem aşısı yöntemi tercih edilir. Zeytin yağı, sofralık zeytin, sabun ve kolonya üretiminde kullanılan zeytinler henüz yeşilken ya da mora dönüşürken hasat edilirler. Eğimli bahçelerde zeytinler mecburen elle hasat edilir. Bu nedenle de Yunan ve Hırvat zeytinleri tüm dünyada kusursuz kalitede sofralık zeytinler olarak kabul edilirler. Türkiye'de dünyada İspanya, İtalya ve Yunanistan'dan sonra en büyük dördüncü zeytin üreticisidir. Zeytin ayrıca odun ve yaprakları için de yetiştirilir. Ayrıca bonzai yapımında da kullanılan ağaçlardandır. Zeytini tanımayan pek çok insan yeşil ve siyah zeytinin farklı ağaçların meyvesi olduğunu zannedebilir. Oysa ki zeytin bazen göze hoş görünmesi amacıyla kimyasal işlemlerden geçirilerek renklendirilebilir. Bazen bu işlem için kanserojen boyalar kullanılabildiğinden sadece tanıdığınız markaları tercih etmenizi önerebilirim. Zeytinin doğal düşmanları da oldukça fazladır. Zeytin beyaz sineği yani Dacus olea, zeytin meyvelerine en fazla zarar veren, hasattan önce meyvelerin içine yumurtlayarak onları kullanılmaz hale getiren bir böcektir. Zeytinin bu böcek dışında mantar, tırtıl, kabuklu bit gibi düşmanları da vardır. Tavşan ve tarla faresi ve kemirgenlerde genç ağaçların kabuk ve köklerini kemirerek ciddi zarar verebilirler. Zeytin bol miktarda E vitamini içeren bir besindir ve tarihte mide hastalıkları içinde doğal bir ilaç olarak kullanılmıştır. 
Fakat zeytin astım hastaları için tehlikeli bir bitki olabilir. Çünkü yüksek ölçüde alerjiye sebep olabilecek bir polen üretir. Piyasada pazarlama taktiği olarak polen üretmediği ileri sürülen türler bile polen üretmektedirler. Fakat polen alerjisi olan bitki dostlarımız zeytinin tadını sofrada çıkarmaya devam edebilirler. Zeytinle ilgili ilginç inanışları da değinelim. Zeytin, bolluk, zafer ve barışın simgesidir. Zeytinyağı ise insanlık tarihi boyunca tanrılara sunulan kutsal bir sunu olarak kullanılmıştır. Antik Yunan döneminde zeytinyağı sağlık ve güzellik için vücuda ve saçlara sürülür, aydınlatma amacıyla lambalarla kullanılırmış. Zafer kazanan hükümdarların ve olimpiyatlarda başarılı olan sporcuların başlarını zeytin dalları süsler. Ünlü Firavun Tutankamon'un mezarından çıkan yüzlerce bitki örneğinden biri de yapraklı zeytin dallarıdır. Zeytin hem Hristiyanlıkta hem de İslamiyet'te kutsal bir ağaç olarak görülür. Nuh peygamberi tufan sonrasında suların çekildiğini müjdeleyen güvercin, ağzında bir zeytin dalıyla çıka gelmiştir. Müslümanlar Ramazan'da hurma bulamadıklarında oruçlarını zeytinle açarlar. Bazı Müslüman ülkelerde zeytin ağacının yaprakları tütsü olarak yakılır. Müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülke olarak son yıllardaki zeytin ağaçlarına karşı gelişen düşmanlığımız da pek çok konu gibi tartışma götürür. Zeytinle ilgili Yunan mitolojisine geçen bir hikaye, tanrıça Athena'nın nasıl Atina kentinin koruyucu tanrısı haline geldiğini de anlatır. Hikaye göre Atina kralı Kekrops, kente koruyucu bir tanrı aramak için bir yarışma başlatır. Yarışma kuralına göre hangi tanrı kente gerçekten en fazla işe yarayan bir hediye sunarsa o yarışmayı kazanacaktır. Hakem ise tanrıların lideri Zeus'tur. Poseidon kazanacağından emin ve gösterişli bir şekilde üç mızraklı asasını yere vurup yerden tuzlu sular fışkırtarak Atina'ya bir deniz sunar. Athena ise kendinden emin toprağı eşeleyip elindeki bir tohumu açtığı çukura bırakır sadece. Sonra da kocaman bir zeytin ağacı yükselir çukurdan. Yarışmanın tartışmasız kazananı olan Athena, kentin halisi ve kente ismini veren tanrıçı olur. Bu nedenle Athena'nın sembollerinden biri kabul edilen zeytin ağacının ilk önce Atina'da hayat bulduğunu inanır antik Yunanlar. Zeytin gerçekten de ölümsüzlerle yaşan ölümsüz bir ağaçtır çünkü kökü ne kadar yanmış ya da zarar görmüş ağaçların yeniden can bulduğu defalarca görülmüştür. En yaşlı zeytin ağaçlarına İspanya ve Lübnan'da rastlanır. Bu yaşlı ağaçlar anı tarih statüsünde olmasına rağmen kimi zaman astronomik meblalarla el değiştirmektedirler. Fakat ne yazık ki taşınan bu ağaçların pek çoğunun gittiği yerlerde 15 yıl içinde öldükleri tespit edilmiştir. Yaşlı zeytin ağaçlarının ne kadar yüksek fiyatları alıcı bulabileceğini merak ediyorsanız size bu konuyla ilgili okuduğum Alex Digmal May'nin Melek Ağacı kitabını önerebilirim. Yaşanmış bir hikayeyi anlatan bu kitapta bir peyzaj mimarı olan May, çok zengin bir müşterisine dünyanın en yaşlı zeytin ağacını bulmak için yollara düşer. Ayrıca bu konuda İspanyol yönetmen Isiar Boley'nin 2016 yapımı El Olivo yani Zeytin filmi mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Filmde satılan yaşlı bir zeytin ağacı yüzünden hayata küsen dedesinin ağacını geri almaya çalışan cesur ve güzel yürekli almanın hikayesini izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.